আমরা আগের ক্লাসে লেন্স মেকারস ফর্মুলা পড়েছিলাম আজকে আমরা লেন্স সমবায় পড়ব লেন্স সমবায় কাকে বলে যদি আমরা একাধিক লেন্সকে একসঙ্গে ব্যবহার করি তাকে আমরা লেন্সের সমবায় বলি আমরা সমবায় শব্দটা পরিচিত শব্দ আমরা রোধের সমবায় পড়েছি আমরা ধারকের সমবায় পড়েছি তেমনি তদ্রূপ আমরা পড়ব লেন্সের সমবায় অর্থাৎ একাধিক লেন্সকে আমরা একসঙ্গে ব্যবহার করব একাধিক লেন্সকে যদি আমরা একসঙ্গে ব্যবহার করি সেটাকে আমরা কি বলবো লেন্সের সমবায় এখন সেখানে আমরা তুল্যাঙ্ক লেন্স কাকে বলবো অর্থাৎ একাধিক লেন্স ব্যবহার করে যদি কোন একটা বস্তুর প্রতিবিম্ব যেখানে গঠিত হয় একাধিক লেন্সের পরিবর্তে বস্তু দূরত্ব ঠিক রাখলে যদি একাধিক লেন্স যখন নিয়েছিলাম বস্তু দূরত্ব যা ছিল একটি মাত্র লেন্স নিলাম বস্তু দূরত্ব একই রাখলাম প্রতিবিম্ব দূরত্ব একাধিক লেন্সের জন্য যেখানে হচ্ছিল যে দূরত্ব হচ্ছিল একটি লেন্স নিল সেই দূরত্ব যদি হয় তখন ওই একটি মাত্র লেন্সকে ওই একাধিক লেন্সের তুল্যাঙ্ক লেন্স বলা হবে তুল্যাঙ্ক ফোকাস দৈর্ঘ্য কাকে বলবো ওই একটি মাত্র লেন্সের যে ফোকাস দৈর্ঘ্য হবে অর্থাৎ যেটা তুল্য লেন্স তার যে ফোকাস দৈর্ঘ্য হবে সেটাকে আমরা কি বলবো তুল্যাঙ্ক ফোকাস দৈর্ঘ্য বলবো যেমন আমরা তুল্যাঙ্ক রোধ বলি যে একাধিক রোধের পরিবর্তে একটা মাত্র রোধ ব্যবহার করলাম ফলে কারেন্টের মান একই রাখলাম কারেন্টের মান যখন একই থাকলো বিভব পার্থক্য যদি একই রাখি এক্ষেত্রে বিভব পার্থক্যের জায়গা রয়েছে কি বস্তু দূরত্ব অর্থাৎ বস্তু দূরত্ব যদি একই রাখি ওখানে যেমন কারেন্টের মান একই রাখতে হবে এখানে বস্তু দূরত্ব একই রেখে প্রতিবিম্ব দূরত্ব একই রাখবো প্রতিবিম্ব যদি একই হয় অর্থাৎ একাধিক রোধের পরিবর্তে একটা রোধ ব্যবহার করলাম ভোল্টেজ একই রাখলাম কারেন্ট একই থাকলো তখন একটা রোধ কতগুলো রোধের আমরা কি বলি তুল্য রোধ বলি ঠিক তদ্রূপ একাধিক লেন্সের পরিবর্তে আমরা একটা লেন্স ব্যবহার করলাম বস্তু দূরত্ব ঠিক রাখলাম ওখানে যেমন বিভব পার্থক্য ঠিক রাখছি এখানে বস্তু দূরত্ব ঠিক রাখছি এবং ওখানে যেমন কারেন্ট একই পাচ্ছি এখানে প্রতিবিম্ব দূরত্বটা একই পাবো তখন ওই একটি মাত্র লেন্সকে আমরা অতগুলো লেন্সের কি বলবো তুল্যাঙ্ক লেন্স আর ওই একটি মাত্র লেন্সের যে ফোকাস দৈর্ঘ্য সেটাকে অতগুলো লেন্সের কি বলবো তুল্যাঙ্ক ফোকাস দৈর্ঘ্য আমরা তুল্যাঙ্ক ফোকাস দৈর্ঘ্যের ফর্মুলা ডেরাইভ করবো ওয়ান বাই এফ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এফ টু ভালো করে খেয়াল করো এটা হচ্ছে আমাদের লেন্সের সমবায় আমরা দুটো লেন্স নিয়ে করছি সুবিধার জন্যে লেন্স দুটি হচ্ছে পাতলা লেন্স এটা তাদের আলোক কেন্দ্র এবার এইখানে বস্তু আছে এই আলো পড়ল এই আলো পড়ার পর যখন লেন্স থেকে প্রতিসরণ হচ্ছে আলোর ধরা যাক দ্বিতীয় লেন্সটা নেই তাহলে প্রতিসরণের ফলে আলোক রশ্মিটা এখানে গেল আই ওয়ান অর্থাৎ একটা আলো এরকম গেল আলোক কেন্দ্র দিয়ে সোজা বেরিয়ে গেল সোজা প্রতিসরণ হলো আর একটা আলো এইভাবে গেল দিয়ে সে প্রতিসরণের পরে এরকম গিয়ে এখানে প্রতিবিম্ব তৈরি করলো অর্থাৎ এক্ষেত্রে মনে রাখো দেখো বস্তু দূরত্ব হচ্ছে ইউ এবং প্রতিবিম্ব দূরত্বকে আমরা ধরে নিলাম ভি ওয়ান তোমাদের মনে হতে পারে যে স্যার ভি ওয়ান কেন ধরছে ভি না ধরে কারণ এটা প্রথম লেন্স কর্তৃক প্রতিবিম্ব এটা তো সমবায় কর্তৃক প্রতিবিম্ব নয় দ্বিতীয় লেন্সটা তো সত্যি সত্যি আছে আমরা তো নেই ধরে নিয়েছি দ্বিতীয় লেন্সটা যখন আছে ধরে নিলাম তখন সেক্ষেত্রে আর একবার প্রতিসরণ হওয়া উচিত অর্থাৎ দ্বিতীয় লেন্সটা এই আলোটাকে আরও একবার কি করলো কনভার্জিং করলো প্রধানক্ষের দিকে বাঁকিয়ে দিল ফলে তুমি এখানে প্রতিবিম্ব পেলে আয় এটা হচ্ছে ফাইনাল প্রতিবিম্ব অর্থাৎ এই ফাইনাল প্রতিবিম্ব দূরত্ব যদি আমরা লিখি তাহলে এটাকে আমরা কি লিখবো ভি আমরা লেন্সের সূত্র জানি ওয়ান বাই ভি মাইনাস ওয়ান বাই ইউ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ আমরা যখন এক নম্বর লেন্স ফার্স্ট লেন্স প্রথম লেন্সের জন্য ফর্মুলাটা কাজে লাগাবো তাহলে লিখি প্রতিবিম্ব দূরত্ব হচ্ছে ভি ওয়ান ওয়ান বাই ভি ওয়ান মাইনাস বস্তু দূরত্ব হচ্ছে ওয়ান বাই ইউ বস্তু দূরত্ব আমরা কোন দিকে মাপছি এক চক্ষের বাদি কাটা মূল বিন্দু ধরে নিই সেটা মাইনাস ইউ আমরা ধরে নিলাম প্রথম লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য এফ ওয়ান তাহলে আমরা কি পেলাম ওয়ান বাই ভি ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ইউ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের এক নাম্বার সমীকরণ যদি আমরা দ্বিতীয় লেন্সে করি ফর সেকেন্ড লেন্স আমরা কি পাবো সেকেন্ড লেন্সের ক্ষেত্রে বস্তু দূরত্ব হচ্ছে এইটা অর্থাৎ প্রথম লেন্স যেটা প্রতিবিম্ব তৈরি করেছিল দ্বিতীয় লেন্সের ক্ষেত্রে সেটাকে আমরা কি ধরবো বস্তু ধরবো 
তাহলে বসু দূরত্ব কত ওয়ান বাই ভি ওয়ান আর প্রতিম্ব দূরত্ব হচ্ছে ভি তাহলে ওয়ান বাই ভি ওয়ান বাই প্রতিম্ব দূরত্ব মাইনাস ওয়ান বাই বসু দূরত্ব এক্ষেত্রে বসু দূরত্ব নেগেটিভ হলো না কেন বসু দূরত্ব আমরা কোন দিকে নিচ্ছি এক সকের পজিটিভ দিকে ইকুয়াল টু আমরা পেলাম ওয়ান বাই দ্বিতীয় লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য মনে করো এফ টু তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের দু নম্বর সমীকরণ এখন যদি আমরা এক নাম্বার এবং দু নম্বর সমীকরণ যোগ করি এক নাম্বার প্লাস দু নম্বর সমীকরণ যোগ করলে দেখো ওয়ান বাই ভি ওয়ান ওয়ান বাই ভি ওয়ান কেটে যাবে থাকবে কি ওয়ান বাই ভি প্লাস ওয়ান বাই ইউ এটা করলে আমরা কি পাচ্ছি ওয়ান বাই ভি প্লাস ওয়ান বাই ইউ ইকুয়াল টু আমরা পেলাম ওয়ান বাই এফ ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এফ টু পেলাম এটা হচ্ছে আমাদের তিন নম্বর সমীকরণ ঠিক আছে এবার আমরা তুল্যাঙ্ক লেন্সটা করি অর্থাৎ দুটো দুটো লেন্সকে আমরা সরিয়ে দিলাম দেখো লক্ষ্য করো দুটো লেন্সকে সরিয়ে দিলাম দুটো লেন্সকে সরিয়ে দিয়ে কি নিলাম একটি মাত্র লেন্স নিলাম কি ঠিক রাখবো নিশ্চয় মনে থাকার কথা আমাদের এটা আলো কেন্দ্র এটা হচ্ছে পি বস্তুবিন্দু এখান থেকে একটা আলো এই পড়লো আর একটা আলো এই পড়লো এটা এইভাবে প্রতিশ্রুত হলো এটা সোজা গেল আলো কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে এখানে তোমার ইমেজ তৈরি হলো ইমেজ ডিস্টেন্সটা হচ্ছে ভি অর্থাৎ বস্তু দূরত্ব তোমাকে কি রাখতে হলো ঠিক রাখতে হলো দুটো লেন্স ব্যবহার করে দুটো লেন্স ব্যবহার করে যেখানে প্রতিবিম্ব হচ্ছিল একটা লেন্স ব্যবহার করে সেখানে প্রতিবিম্ব হচ্ছে এবং এই লেন্সটার ফোকাস দৈর্ঘ্য হচ্ছে এফ তাহলে এই লেন্সের ক্ষেত্রে তুল্যাঙ্ক লেন্সটির ক্ষেত্রে যদি আমরা লেন্সের ফর্মুলা ব্যবহার করি তাহলে আমরা ওয়ান বাই প্রতিবিম্ব দূরত্ব মাইনাস ওয়ান বাই বস্তু দূরত্ব মাইনাস দিলাম ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ অর এখান থেকে তুমি পাচ্ছ ওয়ান বাই ভি প্লাস ওয়ান বাই ইউ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ এটা হচ্ছে আমাদের চার নম্বর সমীকরণ দেখো তিন নম্বর এবং চার নম্বর সমীকরণের মধ্যে কম্পেয়ার করে আমরা কি লিখতে পারি তিন নম্বর সমীকরণের বাদিকে যা আছে চার নম্বর সমীকরণের বাদিকে তাই আছে এবং এর ডান দিকে ওয়ান বাই এফ এর ডান দিকে ওয়ান বাই এফ ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এফ টু তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি ওয়ান বাই এফ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এফ টু অর্থাৎ লেন্সের তুল্যাঙ্ক ফোকাস দৈর্ঘ্য বার করার ফর্মুলা ওয়ান বাই এফ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এফ টু এইটা হচ্ছে ফর্মুলা এবার আমরা লেন্সের সমবায় বানালাম কি দিয়ে দুটো উত্তর লেন্স দিয়ে যদি দুটো উত্তর লেন্স না হয়ে একটা উত্তর লেন্স হয় আর একটা অবতল লেন্স হয় উত্তর লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য পজিটিভ হয় কারণ দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস বলতে আমরা ফোকাস বুঝি উত্তর লেন্সের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস ডান দিকে থাকে অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস কোন দিকে থাকে বা দিকে এটা আমরা জানি যাদের এখনো মনে নেই একটু দেখে নাও প্রধানত সমান্তরাল একটা আলো এসে পড়ল যেটা এরকমভাবে প্রতিশ্রুত হলো তাকে যদি আমরা পিছন দিকে বাড়াই তাহলে এখানে এসে মেলে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস বা মুখ্য ফোকাস তাহলে অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে ফোকাস দৈর্ঘ্যটা সবসময় কি হয় নেগেটিভ হয় আমরা যে সমবায় বানাচ্ছি সেখানে কীরকম লেন্স নিচ্ছি একটা উত্তল লেন্স নিচ্ছি আর একটা কি লেন্স নিলাম অবতল লেন্স এই দুটো কি নিয়ে যখন সমবায় বানালাম তখন ফর্মুলাটা কি দাঁড়াবে ওয়ান বাই এফ ইকুয়াল টু ধরো জায়গায় উত্তলটার মনে করো ফোকাস দৈর্ঘ্য এফ ওয়ান অবতলটার মনে করো এফ টু তাহলে ওয়ান বাই এফ টু এফ টুটা নেগেটিভ তাহলে এখান থেকে আমরা কি ফর্মুলা পেলাম ওয়ান বাই এফ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই এফ টু যদি আমরা এখান থেকে একটু ক্যালকুলেশন এগিয়ে নিয়ে যাই তাহলে এফ ওয়ান এফ টু এটা হচ্ছে এফ টু মাইনাস এফ ওয়ান যদি উল্টে দিই এফ ইকুয়াল টু এফ ওয়ান এফ টু বাই এফ টু মাইনাস এফ ওয়ান লক্ষ্য করো এফ এর মান কখন পজিটিভ হবে কখন নেগেটিভ হবে যদি এই তুল্যাঙ্ক ফোকাস দৈর্ঘ্য এফ এর মান পজিটিভ হয় তাহলে আমরা বুঝবো সমবায়টি উত্তলের ন্যায় আচরণ করবে যদি এফ এর মান নেগেটিভ হয় তাহলে আমরা বুঝবো সমবায়টি অবতলের ন্যায় আচরণ করবে কারণ অবতল লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য নেগেটিভ হয় যদি আমরা দেখি যে লেন্স সমবায়টা ব্যবহার করলাম যদি এফ টু গেটাতে এফ ওয়ান হয় অর্থাৎ অবতল লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য বেশি হয় অবতল লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য বেশি হলে এই কাশিটা কীরকম হবে পজিটিভ হবে তাহলে এফ ইস তখন কি হবে এফ ইস পজিটিভ এফ ইস পজিটিভ এফ যদি পজিটিভ হয় তাহলে সমবায়টা কোন লেন্সের ন্যায় আচরণ করবে উত্তল লেন্সের ন্যায় আচরণ করবে অর্থাৎ যাদেরকে নিয়ে আমি সমবায় বানালাম তাদের মধ্যে অবতলটার ফোকাস দৈর্ঘ্য বেশি হলে 
উত্তল লেন্সের মতো আচরণ করবে ওদের তুল্য লেন্সটা ওরা যেভাবে বাইরে আচরণটা আমাদের দেখাবে সেটা উত্তল লেন্সের মতো যদি অবতল লেন্সটার ফোকাস দৈর্ঘ্য বেশি হয় কিন্তু যদি উল্টোটা হয় অর্থাৎ যদি এফ বড় হয় যদি এফ ওয়ান ইজ গ্রেটার দেন এফ টু হয় তাহলে এফ কি হবে এফ ইজ নেগেটিভ এফ ইজ নেগেটিভ এফ নেগেটিভ মিনস কি সেটা অবতল লেন্সের নিয়ে আচরণ করবে অর্থাৎ উত্তল লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য যদি বেশি হয় তাহলে পুরো সমবায়টা কিন্তু অবতলের ন্যায় আচরণ করবে যদি এফ ওয়ান ইকুয়াল টু এফ টু হয় তাহলে দেখবে এফ টু মাইনাস এফ ওয়ানের মান তাহলে কত হবে এফ টু মাইনাস এফ ওয়ান ইকুয়াল টু সেক্ষেত্রে জিরো হবে অর্থাৎ এফ এর মান কত হবে এফ ওয়ান এফ টু বাই জিরো দ্যাট মিনস ইনফিনিটি ফোকাস দৈর্ঘ্য আসে মানে সমতল তলের ন্যায় আচরণ করবে ঠিক আছে তাহলে সমবায় আমরা পড়লাম সেক্ষেত্রে আমরা ধরে নিলাম যে দুটো লেন্স যাদের দিয়ে আমি সমবায় বানালাম যদি দুটো না হয় একাধিক হয় তার বেশি হয় তাহলে ওয়ান বাই এফ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এফ টু ওয়ান বাই এফ থ্রি প্লাস ওয়ান বাই এফ ফোর আপ টু ওয়ান বাই এফ এন এইভাবে সমবায়ের তুল্যাঙ্ক ফোকাস দৈর্ঘ্য আমরা পেয়ে পেয়ে যাব কিন্তু আমরা এক্ষেত্রে কি ধরেছিলাম লেন্স দয়ের মধ্যে আলোক কেন্দ্র দয়ের মধ্যে কোনো দূরত্ব ছিল না যদি আলোক কেন্দ্র দয়ের মধ্যে দূরত্ব থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে তুল্যাঙ্ক ফোকাস দৈর্ঘ্যের ফর্মুলাটা কি হবে তার ফর্মুলাটা তোমাদের বইয়ে লেখা আছে কিন্তু ডেলিভেশনটা নেই ডেলিভেশনটা যদি বুঝে নিতে পারো তাহলে তোমার খুব সুবিধা হবে দেখো তার আগে একটা কাজ করে নিচ্ছি আমরা যদি এটা একটা উত্তল লেন্স হয় ভালো করে বোঝো মনে করো প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আলো এসে পড়লো এখান দিয়ে গেল আমরা জানি এটা এই কোনটার মান যদি ডেল্টা ওয়ান হয় এটা যদি এইচ ওয়ান হয় এখান থেকে এই দূরত্বটা মনে করো আমাদের এফ ওয়ান আমরা জানি ফোকাস দিয়ে যায় তাহলে যদি আমরা ট্যান ডেল্টা ওয়ান বের করি ট্যান থ্রিটা মানে কি লম্ব ভাই ভূমি এটা লম্ব এটা ভূমি যদি ডেল্টা খুব ক্ষুদ্র হয় ট্যান ডেল্টা ওয়ান ইকুয়াল টু ডেল্টা ওয়ান লেখা যায় তাহলে সেটাকে আমরা কি লিখবো এইচ ওয়ান বাই এফ ওয়ান যদি এটা আর একটা লেন্স হতো যেখানে এটা এইচ টু এবং তার ফোকাস দৈর্ঘ্য এফ টু তাহলে সেম অ্যাজ আমরা লিখতে পারতাম ডেল্টা টু ইকুয়াল টু এইচ টু বাই এফ টু ক্লিয়ার লিখে নাও এবার ধরা যাক আমাদের দুটো লেন্স রয়েছে সাপোজ মনে করো এ একটা লেন্স ধরে নাও ধরে নাও এ একটা লেন্স এবং বেশ কিছুটা দূরে আর একটা লেন্স রয়েছে ভালো করে বোঝো এইটা হচ্ছে মনে করা যাক একটা লেন্স এটা আর একটা লেন্স একটা আলোক রশ্মি এরকম প্রধান অক্ষের সমান্তরালে এসে পড়লো লেন্সের আলোক কেন্দ্র দয়ের মধ্যে একটা দূরত্ব এক্ষেত্রে আছে যেটা আগের ক্ষেত্রে ছিল না এই দূরত্বটা মনে করা আছে ডি এই লেন্সের আলোক কেন্দ্র দয় মানে এখান থেকে এই দূরত্ব যা হবে এখান থেকে এই দূরত্ব তাই হবে আলোক কেন্দ্র দয়ের মধ্যে দূরত্ব ডি এই লেন্সটার ফোকাস দৈর্ঘ্য এফ ওয়ান এই লেন্সটির ফোকাস দৈর্ঘ্য হচ্ছে এফ টু একটা আলোক প্রধান আঁকে সমান্তরালে এসে পড়লো সাপোজ রশ্মিটার নাম মনে করো এ ডি এই পয়েন্টটার নাম মনে করো বি পয়েন্ট এই পয়েন্টটা এই যে বিন্দুটা আছে এই বিন্দুটার নাম আমরা মনে করে নিলাম কি বি অর্থাৎ এ বি রশ্মি পড়লো যদি দ্বিতীয় লেন্সটা না থাকতো তাহলে ধরা যাক আলোক রশ্মি এরকম করে গিয়ে এইখানে মিলিত হতো অর্থাৎ যেখানে মিলিত হয়েছে যদি আমরা এটা একটু বাড়িয়ে নিই আলোক কেন্দ্র তাহলে আমরা জানি প্রধান অক্ষের সমান্তরালে এলে কোথায় গিয়ে মিলিত হয় ফোকাসে গিয়ে মিলিত হয় অর্থাৎ এই যে দূরত্বটা এই দূরত্বটা মনে করো আই ওয়ান ইন্টারমিডিয়েট প্রতিবিম্ব অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবিম্ব সেক্ষেত্রে এখানে কিন্তু আমাদের প্রতিবিম্ব তৈরি হয়েছে কোথায় তৈরি হয়েছে ফোকাস দূরত্বে তৈরি হচ্ছে এই হাইটটা এখান থেকে এইটা মনে করো বি ও সেটা মনে করা যাক এইচ ওয়ান এই কোনটা মনে করা যাক ডেল্টা ওয়ান এই কোনটার মানে আমরা ধরার আগে একটা কাজ করে নিই রশ্মিটা যাওয়ার কথা ছিল তো এরকম সোজা এরকম সোজা কারণ আলোক রশ্মি সরল লেখায় চলে তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি এর চ্যুতি হয়েছে কিন্তু রশ্মিটার মূল পথ থেকে চ্যুত হয়েছে কতটা কোন চ্যুত হয়েছে ডেল্টা ওয়ান চ্যুত হয়েছে যদি এটা ডেল্টা ওয়ান হয় তাহলে একান্ত কোন হিসাবে এটা ডেল্টা ওয়ান কারণ এই সরল লেখাটা এই সরল লেখাটা সমান্তরাল এটা ভেদক তাহলে ডেল্টা ওয়ান তাহলে আমরা এখান থেকে পেয়ে গেলাম ডেল্টা ওয়ান বা ট্যান ডেল্টা ওয়ান যেভাবে করেছি আগে এইচ ওয়ান বাই এফ ওয়ান একইভাবে দ্বিতীয় লেন্সের ক্ষেত্রে আমরা ডেল্টা টু ইকুয়াল টু পাবো এইচ টু বাই এফ টু এখন যেহেতু দ্বিতীয় লেন্সটা রয়েছে সুতরাং প্রতিবিম্ব কিন্তু এখানে হবে না কোথায় হবে প্রতিবিম্বটা এখান থেকে রশ্মি আবারও বাঁক নেবে বাঁক নিয়ে ধরা যাক প্রতিবিম্বটা এখানে গঠিত হলো 
এটা হচ্ছে ফাইনাল ইমেজ এটা সত্যি সত্যি ইমেজ কারণ দ্বিতীয় দিন তারা আবার প্রতিসরণ হচ্ছে সেখানে এইখানে প্রতিবিম্ব তৈরি হয়েছে তাহলে সেক্ষেত্রে রশ্মি কিন্তু যাওয়ার কথা ছিল সোজা যদি দ্বিতীয় রাস্তা না থাকতো রশ্মি সোজা বেরিয়ে যেত দ্বিতীয় রাত না থাকার জন্য রশ্মিটা বেঁকে এসে অর্থাৎ এই কোনটার মান চ্যুতি হয়েছে এই চ্যুতিটা মনে করা হয়েছে ডেল্টা টু অর্থাৎ দ্বিতীয় লেন্স দ্বারা রশ্মির চ্যুতি কোণের মান কত ডেল্টা টু কারণ এটা রশ্মির অরিজিনাল পথ এটা কিন্তু দ্বিতীয় লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য নয় কারণ দ্বিতীয় লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য বার করতে গেলে এই রশ্মিকে দ্বিতীয় লেন্সের প্রধান অর্থের সমান্তরালে এসে পড়তে হতো সমান্তরালে এসে তো পড়বি তাহলে এটা কিন্তু দ্বিতীয় লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য নয় এটাকে আমি বলতে পারি যে তুল্যাঙ্ক লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য কারণ দুটো আমরা জানি তুল্যাঙ্ক লেন্স মানে কি দুটো লেন্সের পরিবর্তে আমরা কটা লেন্স ব্যবহার করব একটা মাত্র লেন্স ব্যবহার করব বসু দূরত্ব ঠিক রাখবো ঠিক রাখলে দুটো লেন্স যেখানে প্রতিম্ব তৈরি করছিল একটা জায়গায় সেখানে প্রতিম্ব তৈরি করবে অর্থাৎ এটা কিন্তু আসলে আমাদের কি এটা আসলে আমাদের তুল্যাঙ্ক ফোকাস দৈর্ঘ্য এফ ঠিক আছে তাহলে এটা যদি ডেল্টা টু হয় তাহলে রশ্মির মোট চ্যুতি কত হলো রশ্মির অরিজিনাল পথে এটা ছিল তাহলে আমরা এখান থেকে এটাকে বাড়িয়ে দিই যদি এটাকে আমরা এইভাবে বাড়িয়ে দিই এই সরল লেখাটাকে বাড়িয়ে দিলাম ভালো করে দেখো তাহলে এটা এইটা হচ্ছে মোট চ্যুতি মোট চ্যুতি মনে করো ডেল্টা কারণ রশ্মির যাওয়ার কথা ছিল সোজা রশ্মি গেছে শেষ পর্যন্ত এইভাবে এটাকে যদি ত্রিজমের মতো করে পিছন থেকে বাড়িতে ডেল্টা বের করলাম এটা যদি ডেল্টা টু হয় তাহলে বিপ্রতীত কোন হিসাবে এটাও ডেল্টা টু এই যে ত্রিভুজটা আমার তৈরি হয়েছে ধরো যাক আমি নাম দিই এটা বি এটা এই বিন্দুটার নাম এই পয়েন্টটার নাম মনে করো সি এটার নাম মনে করো ও ওয়ান তাহলে লক্ষ্য করো এই বি সি এই পয়েন্টটা একটা নাম দিতে পারো ধরা যাক ডি এই পয়েন্টটার নাম আমরা কি দিলাম ডি এখান থেকে এই যে হাইট সেটার নাম দিলাম আমরা এইস টু অর্থাৎ ও ওয়ান ডি ইকুয়াল টু আমরা কি দিলাম এইস টু তাহলে রশ্মির মোট চ্যুতি কত হলো ডেল্টা ইকুয়াল টু বহিস্থ কোন বিপরীত অন্তস্থ কোন দ্বারা সমষ্টির সমান অর্থাৎ বি সি ডি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে যদি আমরা নিই তাহলে এটা কোন কোন বহিস্থ কোন বহিস্ত কোন ইকুয়াল টু কি ডেল্টা ওয়ান প্লাস ডেল্টা টু তাহলে ডেল্টা ওয়ানের মান কত এইচ ওয়ান বাই এফ ওয়ান প্লাস এইচ টু বাই এফ টু এখন ডেল্টা কি হবে ডেল্টা হচ্ছে মোট চুতি অর্থাৎ দুটো লেন্সের পরিবর্তে যদি আমরা একটা লেন্স ইউজ করতাম সেক্ষেত্রে ডেল্টার মান কত হবে ডেল্টার মান হবে আমাদের ডেল্টা বলতে আমরা বুঝবো তখন এইচ ওয়ান বাই এফ কারণ এই এফটা তখন ধরবো আমরা এবং এখান থেকে এই দুটো লেন্সের পরিবর্তে যখন একটা লেন্স ব্যবহার করব এবং চ্যুতির মানটা কি হতে হবে একই হতে হবে চ্যুতির মান একই না হলে প্রতিবিম্বের মান একে প্রতিবিম্ব এখানে হবে কেন কারণ চ্যুতি হয়েই এখানে আসছে দুটো লেন্সের পরিবর্তে যখন একটা লেন্স ব্যবহার করব এবং প্রতিবিম্বের অবস্থান যখন অপরিবর্তিত থাকবে বস্তুর অবস্থান অপরিবর্তিত রাখার জন্য তখনই তো আমরা বলবো যে তুল্যাঙ্ক লেন্স তাহলে তুল্যাঙ্ক লেন্সের ফোকাস দেবো তো এফ তাহলে আমরা যদি এখান থেকে একটা কল্পনা করি ত্রিভুজ কল্পনা করে করি তাহলে ডেল্টার মান আমরা পাবো কত এইচ ওয়ান বাই এফ এখান থেকে যদি আমরা একটা টেনে নিই বা যদি আমরা একটা লেন্স এখানে কল্পনা করে নিই যদি এটা একটা লেন্স হয় দুটো লেন্সের পরিবর্তে একটা মাত্র লেন্স মনে করো একটা রশ্মি পড়েছে এবং সে এখান দিয়ে গেছে এই ফাইনাল চুটিটা কত হয়েছে ডেল্টা দুটো লেন্সের পরিবর্তে কটা লেন্স একটা লেন্স এই হাইটটা প্রথমে কত ছিল এইচ ওয়ান এবং এর আলোক কেন্দ্র থেকে এই যে আলোক কেন্দ্র এখান থেকে এই দূরত্বটা কত এখানে আমার আই তৈরি হয়েছিল এইটা ছিল আমার এফ তাহলে এটা যদি ডেল্টা হয় তাহলে এটা ডেল্টা তাহলে ট্যান ডেল্টা ইকুয়াল টু এইচ ওয়ান বাই এফ অর্থাৎ ডেল্টা ইকুয়াল টু আমরা লিখলাম এইচ ওয়ান বাই এফ এটা আমার এক নাম্বার সমীকরণ খুব ভালো করে বসো এইচ ওয়ান বাই এফ ইকুয়াল টু এইচ ওয়ান বাই এফ ওয়ান প্লাস এইচ টু বাই এফ টু ক্লিয়ার লেখা হয়েছে এবার আমরা একটু মুছে দিয়ে আগাবো ভালো করে দেখো আরেকটা জিনিস বলে দিই এই দূরত্বটা যেহেতু ডি এবং এই টোটাল দূরত্বটা হচ্ছে এফ ওয়ান তাহলে এক্ষেত্রে এই দূরত্বটা কত হবে এখান থেকে এই পর্যন্ত দূরত্বটা কত হবে বলো তো টোটালটা যদি এফ ওয়ান হয় এবং এইটুকু যদি ডি হয় তাহলে এইটুকু কত হবে এফ ওয়ান মাইনাস ডি এফ ওয়ান মাইনাস কি হবে ডি 
এই ডিসটেন্সটা এটা কি ডিসটেন্স এটা হচ্ছে দ্বিতীয় লেন্সের জন্য এটাকে আমরা বলতে পারি বস্তু দূরত্ব দ্বিতীয় লেন্সের জন্য কি দূরত্ব এটা দ্বিতীয় লেন্সের জন্য বস্তু দূরত্ব ক্লিয়ার বুঝে দিই এবার লক্ষ্য করো ভালো করে আমরা দুটো ত্রিভুজ ধরে নেব ত্রিভুজ ভালো করে ত্রিভুজগুলোর নাম খেয়াল করো বি ও আই ওয়ান ও ত্রিভুজ ডি ও আই ওয়ান এরা কিন্তু সদৃশ কোণি যদি প্রশ্ন করো কেন উভয় ত্রিভুজের কোন হচ্ছে আই ওয়ান এটা নাইনটি ডিগ্রি এটা নাইনটি ডিগ্রি সুতরাং তৃতীয় কোণটাও সমান তাহলে ত্রিভুজ দূরক আমরা কি বললাম সদৃশ্য কোণি সদৃশ্য কোণি ত্রিভুজের অনুরূপ বাহুগুলো কি তৈরি করে সমনুপাত তৈরি করে তাহলে সমনুপাত যদি তৈরি করে তাহলে এর এইচ ওয়ান আমরা এই আই কোণের বিপরীত বাহু নিলাম এইচ ওয়ান এই আই দ্বিতীয় ত্রিভুজের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ত্রিভুজের ক্ষেত্রে এই এটার ওখানে নিলাম আমরা যে তার সমকোণের এই কোণটার এই আই কোণটার বিপরীত বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে এইচ টু একইভাবে প্রথম ত্রিভুজে যদি আমরা এই কোণটা নিই ওই কোণটার বিপরীত বাহুর নাম কি ও আই ওয়ান অর্থাৎ এফ ওয়ান বাই যদি আমরা এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে নেই এই কোণটার বিপরীত বাহু তাহলে পাবো ও ওয়ান আই ওয়ান অর্থাৎ এফ ওয়ান বাই ডি এফ ওয়ান মাইনাস সরি এফ ওয়ান মাইনাস ডি তাহলে এখান থেকে আমরা এইচ টু ক্যালকুলেশন করে নিতে পারি এইচ টু ইকুয়াল টু আমরা কি পেলাম এইচ টু ইকুয়াল টু এইচ ওয়ান ইন্টু এফ ওয়ান মাইনাস ডি বাই এফ ওয়ান এইচ টু এফ ওয়ান এইচ ওয়ান এটা হচ্ছে আমরা কার মান পেলাম এইচ টুর মান আমরা এই এইচ টুর মানটা যদি আমরা প্রথম সমীকরণে বসিয়ে দিই অর্থাৎ এর আগে যে সমীকরণটা আমরা পেয়েছিলাম ছবিটা আমরা এখন মুছিয়ে দিই ক্যালকুলেশনটা ভালো করে দেখে নাও কারণ এটা তোমরা বইতে পাবে না ভালো করে কোনো বইতেই পাবে না খুব ভালো করে দেখো অর্থাৎ আমরা পেয়েছিলাম এইচ ওয়ান বাই এফ তুল্যাঙ্ক ফোকাস দৈর্ঘ্যটাকে আমরা ছোট হাতের এফ ধরেছিলাম এইচ ওয়ান বাই এফ ইকুয়াল টু আমরা পেয়েছিলাম এইচ ওয়ান বাই এফ ওয়ান প্লাস এইচ টু বাই এফ টু ক্যালকুলেশন আমরা আগিয়ে নিয়ে যাই এইচ ওয়ান বাই এফ এইচ ওয়ান বাই এফ ওয়ান যেমন আছে থাক এইচ টুর জায়গায় এই মানটা বসাও এইচ ওয়ান ইন্টু এফ ওয়ান মাইনাস ডি বাই এফ ওয়ান এখানে এফ টু একটা আছে তাই এফ টু এটাকে ক্যালকুলেশন করে এইচ ওয়ান কমন নিয়ে কেটে দিতে পারি তাহলে ওয়ান বাই এফ ইকুয়াল টু কি থাকলো ওয়ান বাই এফ ওয়ান প্লাস এফ ওয়ান মাইনাস ডি বাই এফ ওয়ান এফ টু লক্ষ্য করো লিখে নাও ওয়ান বাই এফ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ ওয়ান প্লাস এফ ওয়ান বাই এফ ওয়ান এফ টু মাইনাস ডি বাই এফ ওয়ান এফ টু এখানে তোকে এফ ওয়ান এফ ওয়ান কেটে গেল তাহলে ওয়ান বাই এফ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এফ টু মাইনাস ডি বাই এফ ওয়ান এফ টু অর্থাৎ দুটো লেন্সের আলোক কেন্দ্রের মধ্যে দূরত্ব যদি ডি বা এ হয় সেক্ষেত্রে তুল্যাঙ্ক ফোকাস দৈর্ঘ্য ফর্মুলা ওয়ান বাই এফ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এফ টু মাইনাস ডি বাই এফ ওয়ান এফ টু যখন লেন্স দুটোর মধ্যে চ্যুতির মানটা কম হবে অর্থাৎ লেন্স দুটো পাতলাই হবে কিন্তু তার দূরত্ব হবে কি লেন্স দ্বয়ের আলোক কেন্দ্রের মধ্যে দূরত্ব থাকবে সমাক্ষীয়ভাবে তারা অবস্থান করবে একই তাদের রক্ষ হবে কিন্তু লেন্স দুটো কি অবস্থান করবে তাদের একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব থাকবে সেক্ষেত্রে আমরা চ্যুতি কোণের ট্যান নেব এবং চ্যুতি কোণের মানটা কম দিচ্ছে এই কারণে লেন্সটা যেহেতু পাতলা লেন্স তাই ট্যান ডেল্টা ওয়ান ইকুয়াল টু ডেল্টা ওয়ান ট্যান ডেল্টা টু ইকুয়াল টু ডেল্টা টু সে আইডিয়া থেকে আমরা প্রমাণ করলাম ওয়ান বাই এফ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এফ ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এফ টু মাইনাস ডি বাই এফ ওয়ান এফ টু এই প্রমাণটা খুব ভালো করে শিখবে এবং এরপরে লেন্স এবং দর্পণের সমবায় আছে ওগুলো তোমরা নিজেরা পড়লে অবশ্যই বুঝতে পারবে লেন্স এবং দর্পণের সমবায় থেকে আমরা লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য নির্ণয় করেছি যেটা খুব ভেরি মাস খুব খুব সহজ আমরা এটা সহজে বুঝেও যাব যদি আমরা একটা এক্সাম্পল দিই ধরা যাক এটা একটা উত্তল লেন্স এবং এটা একটা সমতল দর্পণ সাপোজ মনে করো ধরে নাও যে এখানে 
একটা আলো দৃষ্টি সাপোজ আছে একটা বস্তু আছে তো এখান থেকে একটা আলো প্রধান অক্ষের সমান্তরালে গিয়ে পড়ল বা আমরা এরকম করেও ভাবতে পারি ধরে যাক এখান থেকে একটা আলো গিয়ে এরকম পড়ল পড়ে এসে সমান্তরাল রূপে বের হলো ঠিক আছে আর একটা আলো এখান থেকে পড়ল সেও সমান্তরাল রূপে বের হলো দর্পণ কর্তৃক আবার প্রতিফলিত হলো তাহলে সেই আলোগ্রসে প্রত্যাবর্তী ফল এখানে এসে ফিরে এলো ফলে এখানকার প্রতিবিম্ব এখানেই তৈরি হলো অর্থাৎ একটা লেন্স এবং একটা দর্পণ নিলাম বস্তু যেখানে আছে প্রতিবিম্ব যদি সেখানেই হয় তাহলে আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি এই দূরত্বটা নিশ্চয়ই ফোকাল তৈরি হল তাহলে আমরা লেন্স এবং দর্পণ ব্যবহার করে কি নির্ণয় করলাম ফোকাল দূরত্ব তখন মনে হতে পারে এই বস্তু এই যে আলো বস্তুটাকে আমরা ইচ্ছা মতো সরাবো সরাতে সরাতে দেখব যে কোন জায়গায় এসে বস্তু যেখানে আছে ছবিও সেখানেই হচ্ছে যদি ছবি সেখানেই হয় তাহলে বুঝতে হবে ওটাই ফোকাল তৈরি হোক কারণ আলোকরশি প্রত্যাবর্তী ধর্ম মেনে চলে যদি না পাতলা লেন্সের ক্ষেত্রে কারণ আমরা এই দূরত্বটা মাপতে সক্ষম এখান থেকে এই দূরত্বটা মাপতে সক্ষম নই যদি লেন্সটা মোটা হয় তাহলে থিকনেস যদি ডি হয় তাহলে ফোকাল তৈরি হবে এখান থেকে এই দূরত্বটা যা প্লাস ডি বাই টু ঠিক আছে এইভাবে আমরা লেন্স এবং দর্পণ সমবায় ব্যবহার করে বিভিন্ন লেন্সের ফোকাল দূরত্ব নির্ণয় করতে পারি উত্তল লেন্স সমতল দর্পণ দেখালাম উত্তল লেন্স উত্তল দর্পণ হতে পারে উত্তল লেন্স অবতল দর্পণ হতে পারে সমবায়গুলো করবে এরপরে তোমাদের বইতে দেখবে চারটে গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন আছে ওই কোশ্চেনগুলো আলোচনা পরের ক্লাসে হবে ততক্ষণ পর্যন্ত বাই